Επειδή δείχνει κόκκινο φωτάκι, τραβάει. Πάτσε το κουμπί, ε. Ναι. Να τραβάει. Γεια και χαρά, είμαι η Χριστίνα. <Ρι> και στα αριστερά μου είναι ο Πέτρο. <Ρι> στα ακόμη πιο σταμάτα, σταμάτα, σταμάτα. αριστερά είναι ο Σοκοκλή. Και ετοιμαζόμαστε να τραβήξουμε την πρώτη λήψη. Αύγουστος 2017 και βρίσκομαι στην πανέμορφη Μάνη. Φαίνεται πως έχουμε καθιερώσει με την παρέα μου να συναντιόμαστε κάθε καλοκαίρι εδώ. Μαζί με την Χριστίνα και τον Σοφοκλή ξεκινήσαμε την βόλτα μας από την πλατεία της Αερόπολης για να καταλήξουμε το απογευματάκι στους πύλιους και να χαζέψουμε ένα υπέροχο λιοβασίλεμα. Όχι επειδή κατάγομαι από εδώ, αλλά η Μάνη είναι μια εκπληκτική επιλογή για διακοπές. Καθώς εδώ θα βρεις άγρια παραδοσιακή ομορφιά, αλλά και την σπουδαιότερη ιστορία της χώρας μας. Πήραμε το καφεδάκι μας από το καφέ Μπαρ Λαρόκα, και φυσικά δεν μπορέσαμε να αντισταθούμε σε μια παραδοσιακή σπανακόπιτα από τον φούρνο της Κερα Βασιλικής, όπου χορτασμένοι πια συνεχίσαμε τη βόλτα μας. Στο βάθος, ανατολικά της Αρεόπολης, δεσπόζει το εκκλησάκι του προφήτη Ηλία περίπου 8 χιλιόμετρα μακριά από το χωριό. Μπορεί να επιλέξεις να πας ο δικός ή με τα πόδια. Αν και ο δρόμος είναι δύσβατος και θέλει προσοχή, αξίζει τον κόπο αφού όταν φτάσεις στην κορυφή του λόφου, η θέα των ακτών και των χωριών της Πελοποννήσου θα σε ανταμείψουν. Και αν είσαι πολύ τυχερός, θα βρεις το εκκλησάκι ανοιχτό, το οποίο ανοίγουν οι προσκυνητές μόνο δύο με τρεις ημέρες τον χρόνο για να γιορτάζουν το προφήτη Ηλία στις 20 Ιουλίου. Εμείς δεν σταθήκαμε τόσο τυχεροί, οπότε συνεχίσαμε την βόλτα μας στα δυτικά της Αερόπολης. Με τον αυγουστιάτικο ήλιο να μαζεσταίνει, περπατήσαμε στα πλακόστρωτα σοκάκια, χαζέψαμε τους πετρόχτης τους πύργους, τις παλιές εκκλησίες και τα αγάλματα του χωριού με αναφορά στην ιστορία του. 
Τα χρόνια πριν ξεκίνησε η επανάσταση του 1821. Στις 17 Μαρτίου συγκροτήθηκαν οι πρώτες ενόπλες δυνάμεις και μέσα σε 8 ημέρες το μήνυμα της επανάστασης εξαπλώθηκε σε όλη την Ελλάδα. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1836, η Αραιόπολη απέκτησε την σημερινή της ονομασία. Πήρε το όνομά της από τον Θεό του Πολέμου Άρη, λόγω της καθοριστικής συμμετοχής της στην απελευθέρωση της Ελλάδας. Νωρίτερα ήταν γνωστή ως Τσίμοβα. Περιπλανόμενο στα ζωκάκια της Αεραιόπολης, οι μυρωδιές της μανιάτικης κουζίνας σίγουρα θα σε κερδίσουν, οπότε θα σου προτείνω να καθίσεις σε μία από τις ταβέρνες και να παραγγείλεις παραδοσιακά πιάτα με ουζάκι. Η ώρα είναι 8 το απόγευμα. Φτάσαμε στους πύλιους την κατάλληλη στιγμή. Ο ήλιος είχε ήδη ξεκινήσει να δει όσο εμείς είχαμε στα πόδια μας τη Μεσόγειο θάλασσα. Είμαστε στο πίσω μέρος Αερόπολης, η περιοχή αυτή λέγεται Σπίλιους. Η θέα είναι φανταστική, είναι υπέροχη, είναι καταπληκτική. Δεν υπάρχει αυτή η θέα που θα δεις τώρα. Δεν υπάρχει. Τα σχόλια δικά σας. Εάν σου άρεσε το βίντεο και θέλεις να με υποστηρίξεις, κάνε εγγραφή στο κανάλι μου. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.